Kisha zwat hapa ni 2022 and of course mwaka unaenda resi sana. Tupo na Smile the Genius Zabra Kadabra the finest all the way from Zanzibar Tanzania. Msanii pekee wa Kizanzibari kwa mwaka huu ambaye ameingia tuzo, ameenda kupigana kule vikali na wasanii ambao wapo kule mainland lakini kwa bahati mbaya mambo hayajakuwa kwa upande wetu. This time yuko Zanzibar, tutapigia na story mbili tatu. Lakini pia kubwa zaidi tutataka kufahamu. Uh, inasemekana sasa hivi Smile the Genius hayupo tena kwenye management. Yupo independent na nafanya kazi zake yeye kama yeye. So tuponaye hapa, tutapigia na story. Atatujuza kiundani. Waya yote ametokea. Ikiwa ni muda mfupi tu. Ayo yote ametokea, tumemdaka mshindo TV Lakini miku kumbushe kama bado hoja subscribe Make sure unafanya hivu uh, Pale YouTube kwa kubonyeze ili bata nyekundu wa subscribe Ekali uh, alama ya kengele notification Lakini pia kupitia mitandao yote ya kijamii Tunatumia mshindo TV Misa kama natumia London Boy Buffalo Behind the camera my director Anaito Mr. Neva Smile the genius Mina kuwaji Mambo vipi baba Kama kawa Mshindi mwingi hey, Alhamdulillah, mshukuru mungu Mambo wana tafizuri kabisa Bwana karibu sana hapa. Asante sana na shukuru sana ndugu yangu tumepeshana peshana sana. Eh yeah, sana. Unipepa <laughs> sana. Yaani mpaka mpaka nimekudaka hivi. Eh yeah. ah, najua ku, kuna namna. Hey, si bure. Mambo ni mengi muda ni mchache namu. Eh bwana pole sana na safari. Eh ulikuepo nje kidogo lakini umerudi yeah. sasa hivi. Mm. Ah, kwa mbana itazama uh, interview hii labda mm. kuchache ungetuelezea situation ilikuwaaje mpaka tukazama mle kwenye tuzo zile tukaenda this time tumerudi. Ah uh, Unajua unajua uh, bahati nzuri tunafanya music na uh, music yetu ina, inaenda mbali zaidi na kwenda mbali zaidi it means kwamba tunaonekana kwenye angle tofauti tofauti. Yeah. Sasa kwenye, kwenye tuzo hizo watu wanaona na mm. pia tunatumia vizuri mitandao yetu ya kijamii. Yeah. Kwa kweli mimi nilikuwa ni mtu wa kila nikisikia tuzo nikiona link na unaingia naingia na yeka na nataka na, nigumbanie ni mm. katika category na nini bahati nzuri nikaingia kwenye MVA ambayo inafanyika okay. Marekani. Yeah tuzo zile uh, tukaingia kule tukapata bahati pia mwaliko mambo yakaenda vizuri Zaza. na pia bahati mbaya au nzuri ni sema yeah. bahati nzuri tu niliingia katika category ni yeah. moja ya ushindi kuingia katika yeah. pale wasanii tunasema ni ushindi yes wasanii tuko wengi sana kwa hiyo yeah. hatukufanikiwa kushukua tuzo lakini inshallah mwakani yeah. tunarudi nayo nyumbani yes Ah, uh, kupitia uh, channel yako YouTube, mm. ngoma ambazo za mwisho umeziachia yes. ni siku upi ambao umemshikisha DJ Kopa, mm. kuna protector, lakini ya mwisho ukaachia na anza upya. Na anza upya ndo safari iliyopelekea mpaka kuachana na management. Management gani mwanza? Ilikuwa ikikusimamia hapo awali. Hapana, mimi si kuwa nasimamiwa na management, mimi na management yangu binafsi. Ukiachana na Marash Entertainment. Eh ndo management. Kuna mtu ambaye alikuwa ndo amesimama kama manager wako. Mm. Sasa hivi haupo nae. Yes. Yee yeah, alikuambia kama mimi sipo nae. Unajua <laughs> sisi haupo nae. Mimi mnajua wale kuambie ni. Sisi tunajua haupo nae. Um, Kuna misunderstanding zimetokea. No no no. Yaani mimi uh, nikupe story ya moja ya maisha yangu ya muziki. Mimi nina mfano wa Jilava. Unamjua Jilava. Yeah. Jilava ndo manager wangu wa kwanza na nabosi wangu wa kwanza. Mm. Sisi hiyo tuliacha tu kufanya kazi lakini yupo ndani ya management yangu. Okay. It means kwamba hata ana manage baadhi ya vitu vyangu pia. Kwa hiyo sio mtu wa kuachana na management ya moja kwa moja lakini pia kuna mambo ya kupumzika hapa ili kutafuta njia nyingine huenda nyingine ndio kutoka kuna riziki zaidi. Kwa hiyo nafikiri yoyote ambaye umemuona yuko pembeni kidogo kwa upande wangu simaanisha ameondoka moja kwa moja katika maisha. Lakini maisha yanaendelea, kazi zinaendelea, bahati nzuri unatafuta njia nyingine ya kutafuta maendeleo zaidi. Kwa hiyo hakuna baya upande wangu hakuna baya wala hakuna nini tunafanya kazi na mambo yanaendelea ingawa hatufanyi kazi pamoja na mtu labda mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi lakini mambo yanaendelea vizuri kila mtu anafanya kazi yake ipasavyo kabisa yes ah uh, ukipita sehemu hmm. ukasikia wana wamekaa hivi maskani kama hivi labda yeah. alafu wanamzungumzia kwa ubaya uh, Salom Nombo ama hmm. mimi napenda sana kumuita manager Nombo yeah. una una react vipi of course lazima nita mind wa kibinadamu Uh, kiminadamu haijalishi mangapi mnapitia na vitu vya nimepitia lakini ukikuta mwenzio anazungumziwa vibaya lazima utetee ile kombe umweke vizuri uweke vizuri ili watu wasimzungumzie vibaya of course kama so yeye tu peke yake watu wengi ambao nilikuwa niko nao sasa hivi sipo nao tena na mimi sio mtu wa, ku, wa, kuria, wa kusema nikikaa sehemu ni mzungumzie mtu vibaya au kuna mtu anamzungumzia mtu vibaya nikasupport ile kitu lazima nita ita crash yale mambo is okay yeah. of course hivi mara ya mwisho kuingia google ilikuwa ni lini google eh yeah. leo ni leo ni leo hii sasa tuna tulikuwa tunatafuta nini google leo tulikuwa tunatafuta 
I think kuna kuna kuna, kuna mtu mmoja alikomment kwenye YouTube account yangu okay. ni wale ni kuna association fulani ili comment kwenye YouTube account. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta nafikiri muda sio mrefu ilikuwa kama muda sio mrefu sana. Uh, mm. September 9 hapa nikijaribu kupitia kwenye mtandao wako wa Facebook mm. uliposti picha uko hapo somewhere mm. na caption ukaandika waliopoteza muda mm. wao kwa kukusema vibaya wakati umeziba masikio yako enjoy yourself. Yeah hii kidogo umetuacha hii. Kwa nini? <laughs> yaani tunaiona kabisa kuna mtu kapigwa naye caption. Ah uh, 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 ngoja ni hapa. <laughs> uh, tunaona kabisa. Ngoja nikwambie kitu kuna kimoja. Na... Mimi sio mtu wa kuandika vitu kwa namna kwa, kwa kumaanisha sana. Okay. Lakini namaanisha kwa maana kwamba huwa natoa inspiration kidogo kwa watu wengine. Unajua kuna baadhi ya watu wana wananiona mimi nazungumzwa sana vibaya. Mm. Umeelewa vizuri? Eh. Yeah. Lakini hawajui huenda wao ndo wanazungumzwa sana vibaya kuliko mimi. Kwa hiyo na, na, huwa natoa kama inspiration kwa wenzangu hata ukizungumzwa vibaya kwa namna gani. Okay. Mm, usikubali kuyapa kuwa, kuyapa yale maneno mabaya mm. nafasi katika moyo wako au katika maisha yako. Mm. Enjoy, enjoy yourself, endelea na maisha mengine, endelee. Maana kwa hiyo kuzungumzwa vibaya ni pati ya maisha na ukiona unazungumzwa sana vibaya na watu. Mm basi unjue wewe una, una kitu kizuri ni kikubwa kwa basi kina wakera, eh, kina wakera wao. wao of course hiyo okay. ilikuwa ni september 9 lakini mm. september 12 huko huko facebook ukaandika mm. tenda wema mpaka wema kutendee wema of course na iko hivyo na tunaendelea kwenye 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 maisha mm. kwenye maisha uh, huwezi kusema unatenda wema mm. halafu ukalipwa wema wako tenda wema ule wema wenyewe ndio utakutendea wewe wema okay. maisha sasa hivi ndio yalivyo kwa hiyo mimi nafikiri kwenye kutenda wema usifikirie kwamba usiwaze usi kwamba utakuja kulipa wema na binadamu ambao unamtendea wema. Kwa waza tenda wema ule wema wenyewe ulivyoungwa utatenda tu wema kwako wewe. Okay. Kwa hiyo usifikirie mtu atakuja kukutendea wema ule mtendea wema. Lile neno lile neno la wema litakutendea litarejesha wema wake of course. Uh, tulifanya ngoma na Sarafi na by mm. kwenye album yetu yes. na tukaahidiwa chupa lipo coming soon coming mm. soon coming soon nyingi mpaka muda huu bado hatujaliona. Yes. Tatizo liko wapi? Of course uh, kiukweli uh, baadhi ya video ni shoot na kwenye kwenye album yangu lakini hatakuwa na mari eh, kuridhika. Unajua sometimes unajua jina linavyokwenda watu wanavyopokea jina lako ni ukileta kazi tofauti na wale wanaopokea jina lako unashusha brand of course. Kwa hiyo tuliamua kukaa kusubiri kwanza tuangalie uh, mkakati mwingine wa kushuti video kama ni kushuti video lakini kama hatutoshuti video najua nyimbo zishaenda kwenye masikio ya watu na akili za watu. Kwa hiyo huenda ukishuti video zile nyimbo ukazipoteza zaidi lakini yani zikabaki eh bora ubaki audio nyimbo nyingine zibaki audio yeah. watu wazipokee zendele kuishi zitaendelea kuishi vizuri za yeah. kwenye masikio ya watu na mioyo ya watu kwa hiyo nafikiri video zitakuja lakini huenda tukaja na video nyingine mpya zaidi na zikawa kubwa kuliko zile ambazo watu wameziona yes. tangu utoanze muziki nafikiri ndio albamu ya kwanza kuitoa spike of course yeah. baada ya naanza upya kuna album nyingine kabla mwaka kuisha huu ama kuna EP extended play Of course mimi ni, ni, ni mtu wa kutoa nyimbo kila muda. Mwanza watu wajue hivyo na huwa napenda hivyo kwa sababu mashabiki zangu mara nyingi wanapenda mimi wanisikie tu. Na ndio maana nimekuta nimetoa protector, nimetoa yeah. naanza upya. Yaani yeah. yeah. fan yeah. yangu. Yaani yeah. mimi ndio fan yangu. Haimaanishi kwamba nitafanya video, nitasitofanya video. Na nyimbo kibao ambazo nimezitoa mimi sijafanya video lakini watu wamekuwa wanazipenda sana. Kwa hiyo nafanya muziki kwa mapenzi. Nafikiri baadaye tunaweza tukawaza tuka tena tukafikiria tufanye album au tutoe EP. Okay. Yapo mengi yanakuja na yapo mengi katika mikakati yangu lakini kwa sasa hivi tunawaza business sana. Unajua nishakuwa mfanya biashara kwa namna yake. Kwa hiyo lazima niwaze business, niwaze mambo mengine. Unajua na sisi mabalozi kwa la, kuna mambo mengi yanaingiliana hapo. Muziki sio nyimbo tu unaitoa lakini kuna mambo mengine pia yanafanya uwe mwana muziki mzuri katika jamii. Yes. Ibi smile na ringa sana huenda watu wananiona hivyo lakini mimi hapana. Aje kukutana nazo hizo. Nakutana nazo. Nakutana nazo sana. Rais zinasababishwa na nini mpaka watu wanatoa hizo comment? Of course mimi ni sio peke yangu. Kwa wasanii wengi sana wamekuwa wanakutana nazo au watu maarufu wengi sana wamekuwa wanakutana nazo lakini okay. kiukweli kiuhalisia ni kwamba hao ambao wanazungumza labda mtu fulani anaringa ni kwa sababu hawajawahi kukutana naye. Hawajawahi kuongea naye wala kufa, ku have fun naye. Kwa hiyo hawamjui wanamuona labda me, hata wewe hii ukipishana na mtu labda humfahamu mjui yeah. mtapishana mtasalimiana kawaida tu mtapishana imeisha kwa hiyo mtu mwingine anaweza hiyo tu akachukua ah anaringa sana na vimba sana kumbe amjuani hamwezi kupeana nafasi hiyo kubwa kama mnajuana sana of course maisha yanaendelea 
kwa namna tofauti tofauti tuweze kumpa nafasi kila mtu ambaye labda mtu mjui of course watu wanazungumza sana uh, nataka nifahamu mm. kabla ya kutoa ngoma kuyachia on air mm. hivi wa unawashirikisha watu wasikilize kwanza wengi sana yani mimi kat... wasanii wenzako ama no. mini management uh, wasanii wapo wachache sana uh, wasanii wa zamani uh, wapo wawili nafikiri mimi na, namshirikisha sana Kasimu Mganga lakini pia na Berry Black hao ni wasanii sana yani nyimbo zangu sana huwa nawashirikisha wao kabla nyimbo kutoa lazima niwatumie kwa sababu wale uh, wana, wana vitu ambavyo mimi navitamani kuwa navyo na wamefanya game kwa muda mrefu wanajua music iko vipi kwa hiyo hao watu wawili nawashirikisha na kwa upande wa wasanii lakini kwa upande wa watu wengine watu, watu wengi sana nawashirikisha okay. yes mm. kuna kuna siku nilikuwa napita sama ya kanali ya mm wana wakikutana na smile mwambie mm. yeye ndo mfalme wa Zanzibar sasa mm. hivi mwanangu mmoja si tumtaja jina alinambia yeye ndo mfalme wa Zanzibar sasa hivi <laughs> anachokifanya kituangusha maana yake ameangusha <laughs> Zanzibar uh, uh, Zanzibar kuna kwani mm. kuna wafalme wangapi maana kuna wasanii wengine wanajiita wafalme mm. smile anaitwa mfalme kwani Zanzibar kuna wafalme wangapi au oh, mimi mi, kwanza sijawahi kujiita mfalme Uh, mimi huwa na, napewa majina na watu wanaanambia kwamba ni mfalme sasa hivi kama ulivyopokea wewe yeah. nini na mimi napokea hivyo hivyo yeah. mtu anaweza kumwambia wewe ndio mfalme wetu bwana Lanzi yeah. mtu anaweza kucomment pale yeah. lakini si, si dhani kama uh, lina ubaya saidi watu wana, wanakupa nafasi ile ambayo inaashiria ina, ina huo ufalme yeah. lakini pia kwenye kusema wako wangapi wafalme mimi ninawajua mimi ninawajua okay. ah, mimi namjua Sultan King okay. ndo nafikiri mfalme pia si king yeah. hii ina maana mfalme lakini Berry yeah. Black mfalme yeah. au ndo nafahamu mimi labda kama kuna watu wengine ambao wana, wanaitwa wafalme au wanajiita wafalme labda haija haijajaa sana lakini hao ndo nawafahamu kwa ukubwa zaidi kwa Zanzibar miaka mitano iliyopita mm ulikutana na Diamond Platinumz yeah. ilikuwa ni kwenye kituo kimoja hivi cha radio mm. na akasema mimi nikipata kule Maryland mm. nazipata habari zako smile mm. na nini baada ya pale kaenda kaenda akakuita kule wasafi yeah. ukaenda ukafanya ngoma ya nini sangapi sangapi yeah. baada ya pale ukaona imeenda hivyo mm. hamja kufika hamjafikiria labda siku moja smile tukamwona kwenye ngoma moja na Diamond nafikiri swali ambalo unaniuliza kwa msanii yoyote ambaye ana ndoto za kufika mbali mm atatasema sawa natamani kufanya naye kazi na ikitokea hivyo utakuwa vizuri zaidi. Mimi kama msanii ambaye natamani kufika level ambazo amefika Diamond au Alikiba au msanii yote ambaye tunamuona yuko kwenye ile enge kwa chat kubwa. Yeah. Mimi natamani kufanya naye kazi kwa sababu kwangu mimi itanikuza na itanifanya naonekane msanii huyu yuko kwenye level hizi na ana uwezo kufika hapa. Kwa hiyo vitu vingi kama haijatokea basi Mwenyezi Mungu hajaipanga. Lakini sidhani kwamba inashindikana kutokea. Mwenyezi Mungu mwenyewe hajapanga muda wake kwa sahihi. Lakini natamani na najua one day tutafanya collab na watu watajua yes smile sasa hivi kwa level fulani yes. Mara ya mwisho kuongea na Ali Toli, AT ilikuwa ni lini? Ah, ni muda mrefu sana. Nafikiri kipindi cha kampeni. Tangu kampeni mpaka yes, leo. Hapa yeah. katikati kuna mambo yametokea hapa. Hmm. Mjapigia hata simu? Ah no mimi sijapokea simu yake na wala sijapigia na kikweli namba zake sina kikweli namba zake sina sina okay mm. uh, vitu vitatu tunavikubali kwa wasanii ambao wana wa, wa, wanapambana sana mm. ambao hawajatoka yani tunaweza kusema wametoka lakini hawajafika zile level naweza nikakutajia mfano kama Harith K sasa hivi mm. ponae karibu sana mm. ulipo wewe yupo mm. vitu vitatu ambavyo unavikubali kwa wasanii kama hao Of course kwanza respect heshima. kuna muda una, una unazungumza naye kama kirafiki, labda wasanii kama hao wanatokea unazungumza nao kirafiki na na hafan kirafiki lakini unafika hatua za kupeana heshima kwamba huyu kwenye 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 swala la sanaa ni kaka yangu. Yeah. anakusikiliza na mnajaribu mna kutengenezeana mazingira yeah. ya baadaye. Yeah. Unajua wasanii sisi wasanii hasa kwa wasanii ambao tumewapita kwenye level kidogo. Yeah wanadhani kufika kwenye level ambayo upo nayo ni rahisi sana. Okay. Sasa ili umtoe kwenye hiyo engo ni lazima umtengeneze umwambie bwana hii haiko kwenye urahisi. Yeah. Ila ili umtaka iwe rahisi lazima uwe uwe na njia hii utengeneze hapa utengeneze hapa utengeneze. Hata sisi pia tunatamani kuna level tunazitamani tufike za wasani wenzetu ambao labda sisi tulianza mwanzo wao wamekuja tu baadaye wakafika kwenye zile level. Mm. Tunatamani pia lakini pia kwa ukiona mwenzio yuko nyuma anakufuata na wewe umeongoze umwambie nikiruka hapa na wewe usione nimeruka hapa ukaruka hapa hapa yeah. tafuta sehemu nyingine ruka yeah. lakini hakikisha kuna usafi unaporuka usianguke kwenye matope yeah. yes, uh, mimi nikurudishe nyuma kidogo mm. tumeenda marekani kule yeah. 
na ilikuwa ni kwa ajili ya tuzo lakini tunajua wasanii wanapokwenda kule kuna mambo yanatokea connection na nini yeah. Hizo labda tutarajie chochote mdo wote of course tutarajie mambo makubwa sana upande wangu na ndio maana sasa hivi mmeniona kama kuna mambo sijayafanya kwenye uhalisia natamani kuyafanya kwenye uhalisia kwa hiyo kuna mambo mengi yametokea na yanaendelea kutokea na nafikiri mwaka huu kabla kumaliza kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanya kitu kikubwa sana 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 kawaida yangu kawaida yangu huwa nafanyaga vitu mwanzo huenda vikishafanyika lakini hakijafanyika kwenye ukubwa ule ambao mimi naufanya kwa hiyo mwaka huenda huu usimalize au tukafika mwisho wa mwaka hapo tukafanya jambo zipo sana ambalo litaweka historia ya muziki wa Zanzibar lakini pia nipewa connection na watu kufanya kunisimamia kwenye lengo yangu ya muziki na vitu vingine tofauti kwa hiyo tutegemea mambo makubwa huu mwaka na mwaka inshallah vingine ni kutambulisha msanii kutoka Marash ndio Uh, huenda ikawa hivyo lakini huenda isiwe hivyo. Kwa sababu tuna mambo mengi tunayafanya na tunatarajia pia kuyafanya pia. Huenda hiyo jambo unalozungumzia ni sio mwaka huu likawa mwakani lakini mwaka huu tukafanya jambo. Tuna, yo, 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 of course tuna ye, iko hivyo na nimeshazungumza muda mrefu tuna natamani pia kwa sasa hivi kwa leo kwa levo ambayo tumefikia pia nisimamie wasanii wenzangu pia kwa hapa kwenye levo hii ndogo ambayo nipo nayo. Unajua ndio shukrani zenyewe hizo. Mimi nimesupportiwa lakini pia unatafuta na wasanii wengine unao support kama ulivyo supportiwa. Kwa hiyo nafikiri tutaangalia tuta <coughs> kwa engo gani kwa sababu sio kitu rahisi kusimamia msanii. Kuna wasanii wakubwa hawa bado hawasimamii wasanii. Kwa hiyo tutaangalia tutasimamia. Kwa labda yako na mbosi unatoka lini? Wewe nani kakwambia kwanza? <coughs> of course uh, Nisemi uh, kitu kimoja Tengine katika haya na ukuja kabla mwaka kukisha Huenda Na ndo hiyo kawemo Huenda kusabu tunakolabo na msani mingi wakubwa Lakini mboso kwa sababu ni mshikaji wangu na imeenda viral Na watu wanalisikia sana hiyo na inazungumzwa sana Hata niwe kia wazi tutakia <laughs> Watu wanalisungumza sana hiyo <laughs> Nafikiri hiyo 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 Minafikiri hiyo hidipangwa na mwenyezi mungu tokea hapo Na domano wakutata mimi sikuwa hiku ongea lakini watu ulisema Lakini watu wanaijua mm, Watu wanaijua na wanaizungumza kwa mbato taka kolabo ni <laughs> Kwa nafikiri mboso mwenye anasikia na management na wao ndio watapanga lini tuna kwa sababu management zina tofautiana na tuna tuna ukubwa na namna fulani tunatumia makubaliano kwa hiyo inshallah mboso atasema hela <laughs> kwa sababu yeye eh, ndio atasema mboso eh, atasema lini eh, na akiniambia ndio nitawaambia ah, mambo lini tutoweka uh, sasa hivi nikimhitaji Ismail katika show anatakiwa mm. niandae bei gani bajeti yangu kabisa hii ni kimpa ndo nampata mm. ah. Hiyo ni siri ya kambi lakini eh, unajua unapozungumza kama ni siri ya kambi lakini mm. bwana mimi hauna hauna yani, nipe 500. Okay. No no no. Uh, mimi nikwambia kitu kimoja sitoweza kuzungumza kiasi gani na nalipo lakini kiasi ambacho nalipo sio kiasi sio kiasi kidogo. Ila ni kingi sana. Lakini kiasi kinachonitosha mimi na na timu yangu na watu wengine ambao wanafanya nao kazi. Nakuuliza hivyo kwa sababu gani? Mm, mm. Tumeona show nyingi baadhi zimefanyika fanyika hapa Zanzibar Smile mm. hatujamuona. Kabisa. Na ndo wengi wakasema hiyo kwamba mm. ah inatakana Smile mpomba wake sio kitoto. Mm. Yeah. Hawa sana ndio kuepo kidogo easy mm. tofauti na Smile. Ndio maana mm. nikataka ni, nifahamu labda Smile mm. labda bwana china milioni kumi Smile ampate katika show yako. Oh, mimi nizungumze kitu kimoja. Mimi kwanza nalipo kwa dola. Eh, mimi ulipoaji wangu ni dola. Ah bana. Okay. Yaani wewe kachenjishe ni dola. dola. Of course kwa sababu tunajitengenezea mazingira ya tofauti kidogo. Hii ni ni, ni, ni ni nchi ya uchumi wa blue tunasema. Okay, yeah. Lakini pia tuna nchi ya utalii. Eh, kwa nini tusende kiutalii? Eh, eh. Tupokee fedha kiutalii na sisi. Kwa hiyo tunatumia dola. Eh tutumie ni dola ili tu, tuepukane na yale mazingira eh, mengine. Na pia mimi msanii nafikiri ni msanii wa kwanza kuanza kulipa kodi hapa Zanzibar kwanza kulipa kodi kwa namna ya kulipa kodi msanii wa kwanza wa wa, wa, wa bongo flavor wa Zanzibar kwa hiyo ninapaswa pia kulipa pesa nyingi kwa sababu hii <laughs> hizi hizi sehemu nyingine serikali ione kabisa kama na, nalipa kodi kwa hiyo nalipa pesa nyingi kiukweli sio ndogo lakini sio nyingi sana lakini bila sio eh yani china alhamdulillah kwa milioni 10 simpati of course kwa wasanii wa Zanzibar huenda nikawa kwenye hiyo namba moja mpaka tatu niweza nikawepo hapo bali na na, na nyimbo zako muda ambao mm. umepoa sana nyimbo mm. gani za wasanii wengine wa Zanzibar ambao zinataka kuzisikiliza? Hmm, wasanii wa Zanzibar. Eh. Unajua sasa hivi watu hawajatoa sana nyimbo eh. Na kwa kweli mimi nimekuwa ni mimi ndio natoa sana nyimbo. Kuliko wasanii wenzangu wanajikuta kwenye eh. Ni za nyimbo lakini zikipita muda mrefu sana wana zika pembeni nasikiliza zile nyimbo ambazo zinaridisha ndani moyo wangu. Lakini muda mrefu sana nasikiliza nyimbo za Berry Black. Okay. Yeah. Chabi ni mwanao sana. Ni mwanao. Mara mwisho kuzungumza nini kwa leo? 
muda mrefu atazungumza muda mrefu yani mwanao hapo muda mrefu ana unajua chabi mwanangu kwa kwenye muziki sio kwenye Atula, maisha friend wa kifamili kwa maisha kwa family bado hatujafikia kwenye level hiyo lakini kwenye kwenye muziki tuna urafiki mzuri ambao una bonde vizuri na tukikaa tunazungumza muziki kauli moja na vitu kama hivyo kwa hiyo na muda mrefu nafikiri ah naweza kufika hata miezi sita saba <laughs> lakini tukua tukionana eh yeah, 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 yeah. story nyingi lakini hatujazungumza muda mrefu uh, nataka nifahamu baada mwisho kuingia Instagram Mm. ni kwa ni lini mm. inawezekana ikawa ni leo ndio yeah, leo kabisa mtu mmoja ambaye unapenda sana kumtafuta pale Instagram ni nani Basi eh pale ni kumtafuta Instagram unapenda sana namba hii ni kinge Instagram papa huyu nimetoka nimeingia dada papa huyu yani yo lazima rotate siku zote Yuko. Uungo sio dhambi bwana Mboso mimi napenda kumwanga. Mboso kwa kwa nini unajua nasema Mboso? Uh, Nimeshakaa naye kwa muda mchache kwenye kazi. Okay. Na nimeona zile Move, eh, movement exactly. na nini. Yeah. Uwa, napenda kumwangalia kwa sababu huwa nataka kuangalia movement gani sasa hivi ipo kwake. Mm. Na nikiangalia hivyo inamaanisha kwamba na, na, na navuta picha ile kuonana na kufanya kazi pamoja yeah. na kufanya hivi yeah. kwenda kwenye show pamoja yeah. na hivi vinavyoendana kwenye 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 kwenye, kwenye platform digital yeah. platform yeah. vinaendana vipi kwa hiyo kama leo pia nimepitia sana yeah, leo pia tumetoka kupitia na wasanii wengine napitia alikiba yeah. uh, diamond napitia yeah. sana kwa sababu pia kuna vitu vinanishawishi na yeah. zuchu mm. Mm. Kwa hapo nyumbani sijamwona hata mmoja uje kwenye list yako hapo. Wasanii wa ndani na wana wana vitu vya kumshawishi na smile. Sio sio hawana vitu vya kumshawishi. Tuwa beli ambaye always tunamsikiliza. Hao ambao wapo kwenye game sasa hivi. Sali zito. Zito sana kwa sababu unajua wasanii wenzetu tunatupo nao, tunaishi nao na baadhi ya vitu vingine unajua watu wengi sisi wasanii wa Zanzibar watu wengi wasanii wengi hawapendi kupostia au kuonyesha kitu fulani ambacho kinaweza kikakushawishi na nini. Kwa hiyo sio sana kupitia lakini napitia lazima nipitie kwenye lazima nipite pita sio nipite kwa huyu nipite kwa huyu nipite kwa niangalie kitu gani ambacho kanizidi labda naweza nikaongeza juhudi nikamzidi yeye nikampita zaidi eh ndio mziki ndio huko eh ah hapo umemtaja zuchu hapo na ulipotoa ngoma yako moja hivi nimeisahau kwa jina zuchu alibeng nayo sana tekiero eh tekiero na kama siku sita tekiero alibeng nayo sana mimi nifikiri baada pale kuna collab ambayo itakuja kabla mbosi ile kwa kwake Kwanza kwanza uh, Takiero ni wimbo wimbo pendwa wa Zuchu. Uh, anaupenda sana. Eh anaupenda sana 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 kila kila siku ana lazima niambie. Bwana wimbo kama huu bwana emfanya hivi eh, lazima niambie. Kwa hiyo kwanza ni wimbo pendwa lakini pia kuhusiana na collab unajua sisi wasanii tunahitaji tufanye kazi vizuri sio kazi tu ni mradi kazi yeah. yule yupo katika management kubwa lakini msanii mkubwa yeah. lakini sio kisa ile sababu namjua unafahamiana <laughs> tunajua naye tunatufanyia collab yeah. ah ah kuna mambo mengine makubwa zaidi mwenda mkafanya kuliko collab yeah. mwenda mkafanya collab na wewe sifike sehemu yote lakini mkashauriana kijitu kitu kidogo tu lakini kikakuwa kikubwa sana na mkafanya mambo makubwa sana kwa hiyo nafikiri kuna mambo mengine makubwa zaidi ninazungumza na Zuchu na Uh, a kabla tujamaliza maliza hapa mm. hivi kitokea cha postmaster amepewa pale mm. hapo pale pale kulu pale kwa mheshimiwa rais pale mm. kuna wakamoto msema wafu mm. cha mm. afu namna si moja kuna wakamoto mm. tunaenda kwa wapi sasa kwanza kwanza turudi nyuma kwenye kupewa ambulance nipewe kama nadi kwanza <laughs> ilo kwanza turudi hapo kwa sababu e. Nisiyo nimechukua tu nimeimba afu ndo niende tu sasa roho tusitere. Na pewa kwanza nafanya kazi kwenye kwenye hiyo ofisi, kwenye hiyo na kwa rais kuna nguo moto na Kwa hiyo ndio maana nafasi yangu za mwili yangu imefika hiyo siku ya kuendesha ambalesi. Yaani ukasema moto fasta kwa rais ama mnazi moja kwa. Ambalesi kwanza haizimi moto. Ah okay. Si tumeelewana? Kumbeni ambalesi okay. Eh ambalesi ni ni kitu cha kwenda kuchukua au hago njoo bwana gari yanaenda kuchukua hapo njoo lakini tukisema sasa tunaenda kuchukua gari lazima moto sasa mimi naenda sasa kuzima kuzima moto wanaanza wa ikulu wa ikulu mimi huwa na kwanza nitaanza mna zimu moja tunamwacha rais tunaenda kufuata tujamwacha rais kumbuka ikulu ukisema ikulu inamaanisha ikulu yuko rais bali huenda rais hayupo siku hiyo na ikulu inajitoshereza kwa mambo mengi au mimi bwana inajitoshereza kwa vitu vingi sana kwa tunaanza mna zimu moja utatumia akili. Kwa yeah. mbona mnazimmoja ni kuna wagonjwa wengi sana ambao huyo rais. 
rais ana yani ni mhudumu wa wale watu wote ambao wapo pale yeah. wale watu wote wapo pale wanamtegemea rais yeah. kwamba asemi jambo hili yeah. kwa lazima ni kwanza nitaokoa kule yeah. rais kumbuka na ulinzi wa kutosha na mambo mengi na rais rais ni sio rais mtu mmoja ni cabinet na kila kitu unachokijua wewe tofauti tukisema na hospitali hospitali yeah. labda wamepungukiwa yeah. hawana gari lazima moto lakini ukienda ikulu kuna kila kitu ba. Hapo hapo mm. umezungumzia rais yuko full na bodyguard yes. na nini? Mm. Kwani tunaona baadhi ya wasanii hapa Zanzibar mm. wanatembea na bodyguard. Mm. Smile na kuni na hivyo vitu. Kuna wasanii wanatembea na bodyguard. Wanatembea hapa Zanzibar na bodyguard ile kidogo. Yeah. Wasanii unamwona na bodyguard. <laughs> Naweza nikamtaja yeah. pia kwa jina, unamfahamu ni turufu. Ah okay okay. okay. Anatembea na bodyguard. Okay, time ukimwona kwa event zake na kwa kiki na bodyguard. Smile bado utafikia huko kwa kutembea na bodyguard. Ama uh, si kwa level tulofikia na kwa sababu tunapendwa na rais. Maisha ya muziki yanatofautiana. Mimi niko pesiri moja ambayo nimeisoma kwa wasanii wenzangu lakini pia kwa watu ambao wananifundisha aina ya kuishi katika muziki. Mimi nimekuwa nikifanya muziki since F... nimeanza kutoa nyimbo yangu ya kwanza ika hit 2011. Eh. 2011 mpaka leo hii tuna miaka mingapi? Miaka 10 na kitu. Na kitu. Of course yeah. bado naendelea kufanya vizuri na naendelea kuishi na watu vizuri Zanzibar inanikubali ina naendelea naendelea kukupaa kwenye level zangu. Kwa hiyo aina ya maisha yangu unayoishi katika muziki ni aina tofauti ya wasanii wengine labda nikisema eti nitembee na mabodi yeah. gani na nini. Yeah. Sidhani kama ninaweza kupata power ile ambayo mimi naitafuta. Lakini ikifikia muda sasa sasa hivi Smile anatakiwa atembee na bodi gani. Ni lazima nitakuwa hivyo. Itakuja hivyo. Ita, yaani lazima itakuwa hivyo. Yaani sio mimi kuileta. Itakuwepo tu automatic. Yaani automatic itakuja yenyewe. Yaani mimi mwenyewe nitaona sio kitu cha ajabu. Kuna namna lazima wawe. Mimi kuna mwaka fulani hivi nilifanya hivi. Uh, kama 2016 kitu kama hiyo. Jaribu. Nikajaribu. Bwana wewe. <laughs> kwanza kwanza nikatoka bodyguard handsome boy kuliko mimi. Kuliko wewe. Hilo la kwanza. Yeah. Lakini la pili bodyguard sasa unajua ushazoea eh, mazingira wa shikaji yeah. na nini mshikaji wako ile kakupa hai ni yeah, yeah, kwa sababu bodyguard anazuia kila mtu afu muda muda unasahau kama una bodyguard yeah. na bila sasa ile bodyguard yeah. yenyewe sasa unaona kama mshikaji yeah. <laughs> sasa ili niwe ngumu nikasema hivi vitu bado havijafikia yeah. level lakini kifika level vitakuja tu wenyewe automatic yes labda uh, tukao tunamalizia vitu vitatu ambavyo pia kwa vifamu kutoka kwa smile na vipo kwenye game na unavifanya kila siku ukishana Ah. Hey. Ambao na vipo kwenye game na unavifanya. Nishawahi kusema kuna vitu. <laughs> <laughs> Lakini sasa um, mimi mimi ni msanii ambaye unajua mm. mti 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 wanasema mti mtu wenye matunda na wapigwa mawe sana na nini. Mimi sio msanii ambaye na majikwazo, maji maji mm. sifu mengi na ni yeah. msanii ambaye watu wa watu ambao wananifahamu. Yeah watakuwa wana mimi wa, natamani kuna siku Wenye watu wanasema wanasema mm. smile ni vitendo dhidi ya maneno of course mimi natamani watu siku moja watokee watu ambao wananijua mimi yeah. wazungumze lakini sio watu wazuri <laughs> <laughs> lakini kiukweli mimi ni, ni mtu yeah. polite sana lakini yeah. pia ni mtu wa watu na napenda kushiriki ma, ma, vitu vya kijamii sana na ukiachana okay, na vitu vya kijamii pia mimi ni mtu ambaye kila mtu ni mtu wangu uwe shabiki uwe msanii uwe yeah. nini mara nyingi tunapewa cash fund ambazo sio zetu. Sasa unapopewa cash fund ambazo zetu unavaa ule unavaa kama unajua uh, viongozi wetu wengi wanapewa cash fund lakini wanazisikia hawajibu. Wa, wa, e, unaacha na una maisha yaendelee kwa sababu tuna maisha mengine ambayo watu wanatutegemea sisi. Uenda mimi sasa hivi najiona sijafika kwenye level fulani lakini kuna wasanii au kuna watu, kuna maisha ya watu yapo katika mikono yangu. Kwa hiyo ili niabebe vizuri yale maisha ya watu ambayo yapo kwenye mgongo wangu au mikono yangu ni lazima niwe mtu ambaye natumia busara natumia akili vizuri unaweza kutumia akili lakini usitumie vizuri kabisa <laughs> natumia akili vizuri ili maisha yangu yaendelee na maisha watu ambao wananiangalia mimi kama kio yaendelee vizuri nikisema sasa hivi ni ninyibizane na watu nianze kuzungumza hivi bado kuna watu nitaendelea kuwa haribu nyuma yangu mimi ni, ni msanii mkubwa kama unavyosema Zanzibar na natakiwa niwe kio zuri kwa wasanii na jamii yangu kwa ujumla. Kwa hiyo nafikiri watu wanijue kwa namna hiyo. Bwana hapa nyuma umeona hiki kitu kilichokaa hapa. Eh kabisa. Mm kabisa, yani kabisa. Unakuja kupita vita nani? Of course, nishazungumza na jamaa nafikiri tutakuja hapa. Hapa ni nyumbani. Eh watu wakiniona sasa hivi napiga suit tutakuja hapa. Tunapatikana hapa. Ah chote cha kumalizia. Cha kumalizia tuna mambo mengi, tuna collaboration nyingi zinakuja na sasa hivi tuna mambo mengine makubwa sana kuna ma makubwa. 
na shindo ana nizidi pumzi kabisa <laughs> ma project ana nizidi pumzi lakini yeah. kikweli tuna vitu vikubwa mashabiki zangu wa wasubiri na kuta ni sombira kidogo kwa sababu tuna tunataka tu kuongoza Zanzibar kwenye kwenye ile kusema wasanii wa Zanzibar hawajui hawana hawawezi ya wafanyi hivi na kuipeleka kwenye level ya wasanii wa Zanzibar sasa hivi wana kipato wanafanya vitu vingi sana Sio kazi ndogo mashabiki zangu ni kazi kubwa sana. Kuna hapo hapo kuna kuna mwanangu mmoja mm. hivi anaitwa Mr. Neva. Mm. Alishia kuna ambaye unajua smile ile walofika ni mm. ni msanii wa sijaithibitisha si bado anambia mm. ni msanii wa kwanza kufanya video alafu director akawaanskana unajua. Tujivunie kwa hilo sijaona mm. msanii mwingine ambaye anafika huko. Ah. Tutarajie zaidi ya anskana yani kwenye collab ambazo zinakuja tutarajie ma director wakubwa mbali na anskana. Sana na mimi sasa hivi nafanya nafanya na directors wakubwa sana kwa sababu uh, tunahitaji kukomboa sanaa yetu Zanzibar na tuipeleke kwenye level watu waone pia. Haimaanishi kwamba hatuna ma director ambao wanafanya vizuri wadogo wadogo lakini wapo tunatafanya nao na tunaendelea kufanya nao. Lakini katika kukuza hii sanaa lazima kidogo utafute watu ambao unaweza kuwa kukuza wakakukuza na wewe. Yeah. Kwa hiyo mimi nafikiri tunafanya sana hizo na tushafanya video okay. zipo na kama unscan ambayo inakuja na kama yeah. unscan na mimi shoot na video tatu. Si ya kwanza ndio imetoka tegie pili zitoka. Pili zipo ndani. Of course. Nafikiri hata ya mboso pia ni mkono wake. Mimi nataka inshallah huenda. 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 Tutalikumbuka maneno yangu. Inshallah. Ewana karibu sana Smart Genius. Asante sana mimi nashukuru sana. Yeah, karibu sana mimi naitwa London Boy. Hii ni Mshindo TV tulikuwa na Smart Genius Zebra Kadabra the finest kutoka hapa Zita Zanzibar ni msanii pekee ambaye ameingia katika tuzo amenenda huko Marekani amerudi mshindo hivi tumepongezea umefahamu safari yake kwa ufupi ilikuwaaje mpaka kafikia huko bwana mimi sina la ziada kutoka hapa hapa Zanzibar suit e bwana ukitaka suti kali hapa Zanzibar duka ni hili moja tu unaitwa Zanzibar suit wacheki Instagram pale andika zanzibar_suit unapata suti kali unaweza kwenda harusini kwenye birthday kwenye kitchen party na shughuli zote ambazo zinahitaji suit utazipata kwao behind the camera my director Ciao. Usisahau kusubscribe wa kubonyeza maneno mekundu walioandikwa subscribe lakini pia kubonyeza alama kengele ili usipitwe na stories zetu za mshindo TV.